con nosotros, Ernesto, porque además, ¿qué aventuras, Ernesto? Mi estimado, eh, pero por favor, sí, sí, saluda sí, sí, sí. como... Bueno, señores, pues ya como ya es costumbre y a petición de ustedes, <risa> si le saluda a su amigo Ernesto Orozco. Ándele. Sí, pues, gracias, chicos, pues, nuevamente ya estoy aquí con ustedes disfrutando de este bello lugar. Además, ya me dio unas vueltecitas y se ve que está magnífico para pasarte el fin de semana. Oye, Ernesto, tú siempre andas pues, pachangueándotela bien sabroso aquí afuera en todos los municipios, ¿verdad? Bueno, igual nosotros ahí encerrados. Fuerte, ¿no? Desgraciadamente alguien tiene que hacer el trabajo difícil. Sí, ¿Me sí, tocó? Se ve, se claro, ve sí, bien, sí, bien dolido el Ernesto. <risa> Ernesto, platícanos tus experiencias detrás de cámaras y de todos esos maravillosos, maravillosos, maravillosos <risa> lugares que he visitado. <risa> claro que sí, pues el Estado de México realmente me ha sorprendido porque tiene cosas maravillosas, como bien lo dices. Además, déjame te digo que es, yo pienso, y ahorita que lo digo antes de acabar el año, que es un trabajo, el mejor trabajo no. que he tenido en toda mi vida. Sí, de plano. Claro que sí, claro que sí, la verdad. Está aquí el doctor Carlos Cornejo, por eso está diciendo. Está ah, no, bien. claro que no. Y aprovechando, muchísimas gracias a toda la gente que hace posible este programa, ¿no? La gente de producción, al staff, a, al flow, que siempre ando diciendo flow, ¿no? A todo el mundo, porque hacen este trabajo que se vea muy fácil. Que es difícil, ¿no? La gente nos ve en casita y a lo mejor dicen, ay, se está divirtiendo, lo está pasando. ¿Sabes qué es comer todos los días? ¿Sabes qué es estar paseando? No, espérate. No, es que ahí ya te vamos a empezar con problemas, Ernesto. A nosotros también nos toca comer un poco delicioso, pero tú es que paseas, te la pasas bien, coqueteas y además comes, comes delicioso. ¿Qué es lo que más te ha gustado comer y en qué municipio? Pues mira, no podría decir un municipio exactamente por qué, porque todos ofrecen diferentes platillos, delicias y todo el mundo tiene así como que punto de vista. Luego me preguntan en la casa, oye, ¿cuál es el lugar que más te gusta? Pero la verdad, pues todos los que visitamos son diferentes. No hay uno. Que se te haya quedado alguno que se te haya quedado. A mí me gusta el solicito y el agua, entonces yo me quedaría con Valle de Bravo, Ixtapan de la Sal, Ixtapan del Oro, Villa... Y justamente ahorita que estás diciendo lo del agua, por favor explícanos, explícanos porque tuvimos que tolerar esa terrible visita. imagen. Una visita. Sí, bueno, la visita, la imagen que nos diste el favor de, de proyectarnos ahí en pantalla, donde sales en boxers, Ernesto. No, señores, a Baño, están equivocados en la producción amablemente me llevó un traje de baño y además Excelente, toalla porque... para... so, bueno, la verdad, sí. la verdad le, voy, le voy a confesar que esa vez no estaba previsto no, no estaba dentro del guión ni siquiera entonces fue una cosa una cuestión no técnica porque porque entonces hice una apuesta con la persona que estaba en producción y me decía que no te metes y le digo que sí me meto claro que sí acabamos de grabar y con gusto pues se caló y dije pues sí lo hago y entonces pasa que me dice que no te metes y a la cuenta de 3, 2, 1 me quité el pantalón todo me fui muy relajado yo confiado y los camarógrafos muy traviesos por cierto agarraron y que me estaban grabando no me di cuenta ¿y qué apostaste? pues aposté ahí, que, no, que, que nada más la virilidad a que sí me metía la virilidad ¿Qué es lo peor? O sea, lo grabaron Pero además la producción también tuvo el, el bien, ¿verdad? O a bien eh, ponerlo en la cápsula O sea, lo podíamos haber obviado, ¿no? Haberlo dejado o sea, lo pueden haber emitido, tras bambalinas o sea, emitido, Pero no, ¿sí? no o sea, no les importó, me pasaron Ya después la gente me dijo Oye, que te metiste, que pasó Qué cuerpazo y todo, ¿no? ¿Cuándo, no? Yo dije, no, pues no Cuerpazo Yo entendí cuerpazo, ¿eh? Oye, y a ver, espérate. Tú vienes del DF de Xochimilco y además te has encontrado con muchísimas bellezas en el Estado de México. ¿Cómo lo ves así? Iniciando con Marimar, déjame decir. Pues si lo podría decir en una palabra, yo diría maravilloso. La verdad es realmente hermoso el Estado de México Yo le recomiendo a toda la gente que nos venga cita Que venga, que disfrute, que, que visite este año que viene Por favor, empezando el año Pueden venir a cualquiera de los municipios que ustedes ven que pasamos aquí Llamen al programa, pidan la dirección, pidan los lugares Y la gente es muy cordial Y seguramente si dicen que vienen con gusto A lo mejor les dan un mejor precio y un descuento Oye Ernesto, Marimar vamos a ir a, a un corte Y yo creo que también nos tienes que platicar De un punto básico, importantísimo De todas las personas con las que llegas Entrevistas, Platicas, eh, coqueteas, como bien dijo Marimar. No, Marimar, no me levantes falso. No, gente... pero coquetear es... es horario familiar. No, pero coquetear está bien. Es, no, algo sí, es, bien. es como sacar la belleza del lugar. Pero de las siempre personas. Vamos a la cámara. Eres como el conductor marinero. De por una novia en cada municipio. No, señor, esas declaraciones son muy fuertes. Bueno, vamos, vamos a un corte, pero regresamos. Todavía tenemos muchísimo, muchísimo más con ustedes. Omar Alejandro. Y el resto. Manos a corazón. 